怎么了？顾兄，久违了。可否一叙啊？嗯，你去便是，不需要经过我同意。多谢郎君。玉如妹，谁呀她？凭什么这么讲？人家是青梅竹马，倒也不足为奇吧。<笑>你谁的人说什么呢你啊？听听，他们说什么呢？啊，你快点！玉如妹妹，过得还好吗？一切都好。可是我听月儿说。你下嫁到他们顾家是被逼迫的，他顾家势力再大，也不能强娶啊。若你真的受了什么委屈，定要告诉我。我当日是玉如愚钝莽撞，错把良缘当作凶险，让叶公子误会了。你跟顾兄是良缘？是。郎君与我是天赐良缘。若真是天赐良缘。你怎会提着刀去青楼找他呢？玉如妹妹，我知道你生性怯懦，若真的受了委屈，你定……叶公子，我生性并不怯懦，也没受什么委屈，更不会忍辱负重，让叶公子挂心了。玉如妹妹，叶公子，如今我家主人。当称顾少夫人，说的对，是我失言了。杨婉了，聊什么呢？你听太清，就听见了一个什么，恭恭喜高中，高中。高中有什么了不起了？你看他那个德行，这这这玩意儿最坏了。聊完了。嗯。啊。那你去铺子吧，我上学去了。郎君，不问问我方才聊了些什么？有什么好问？那就好，那我走了，好生读书。迟早有一天，我也会让你空心铺住。不是我我我，啊，公子绝对没有让我去偷听您说话，都是他自己猜的。我一猜他就说这个。嗯，哈哈，是，那是自然了。顾兄，顾兄，你我早就相识。同窗一场，有些话不知当讲不当讲，不当讲就别讲。哎，行吧，那我就直言不讳，不兜圈子了。你自小随心所欲，不拘小节，嗯，可如今以成家为人夫，是不是应当修身自律，善待尊夫人啊？我和我夫人怎么样，关你什么事？尊夫人与家妹是手帕交，也深得祖母厚爱。我呢，也算看她长大的。若是因为她嫁于你而受了什么委屈，那她既然嫁给了我，我便不会让她受半点委屈。我会把她视为心头肉、眼中珠，我会把她视作我的命。她若是想要。就算是星星和月亮，我也会摘下来给他。叶山，这论读书考取功名，我
是不行，可论如何为人夫君，还轮不着你教训我吧？哼，告辞。也是安掖的没话说，哎，就是听起来跟真的似的。有什么叫真的是？就是说少夫人的那些啊，听起来还真有点像肺腑之言，听得我竟然还有几分感动。哎，公子，你该不会说的就是真的吧？不该问的别问。啊，对了，公子，那咱等会儿逃学去哪玩呀、啊？我先去准备着。玩什么玩？好好上学。